നമസ്കാരം നമ്മുടെ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിരുന്ന രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് രാജ്യസഭാംഗമായത് വലിയ ചർച്ചയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസ് അല്ല കോൺഗ്രസ്സുകാരെ നിങ്ങൾക്ക് നാണമുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് നാണവും മാനവുമുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയവരെയൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വേഷമിടീച്ച് എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകാം നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം എം പി ശശി തരൂർ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് രാഷ്ട്രീയ പാരമ്പര്യമാണുള്ളത് അദ്ദേഹം യു എന്നിൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലും അവിടെയും ഇവിടെയും കിടന്നോടിയത് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയവുമായി വലിയ ബന്ധമാണോ ഒന്നുമില്ല ജാതിയും മതവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ലോ ലോകൈകമായ ഒരു ഓറയും ഒക്കെ ചേർന്നാണ് നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഇറക്കിയത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു വ്യക്തിത്വവും ഇല്ലാത്ത കുറെ പേരെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു അല്ല നിങ്ങളുടെ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് എന്ത് രാഷ്ട്രീയ പാരമ്പര്യമുണ്ട് രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ മകനായി ജനിച്ചു എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വരുന്ന വരുന്നതും അയാളെ രാജ്യസഭയിലേക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അയാളുടെ ആ രീതികളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ രാജ്യസേവനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഒന്നും പുതിയ കാര്യമല്ല സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിരുന്ന ആൾ ആയിരുന്നല്ലോ കേരള ഗവർണർ റിട്ടയർഡ് ജസ്റ്റിസ് സദാശിവം പി പി സദാശിവം അദ്ദേഹം എന്താ കേരളത്തിൽ വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായോ ഇല്ല നിയമം നിയമത്തിൻ്റെ വഴിക്ക് തന്നെ നീങ്ങുന്ന രീതിയിലുള്ള വളരെ നല്ല ഒരു ഗവർണറായിരുന്നു റിട്ടയർഡ് ജസ്റ്റിസ് പി സദാശിവം അതുപോലെ ഇപ്പോൾ രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് രാജ്യസഭാംഗമായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ നിങ്ങൾ സുപ്രീം കോടതിയുടെയും കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെയും നടപടികൾക്കെതിരെ ജസ്റ്റിസ് ജസ് പി ചെലമേശ്വറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മുന്നിൽ നിരന്നിരുന്ന സമരം ചെയ്ത പത്രസമ്മേളനം നടത്തിയ ജഡ്ജിമാരിൽ പ്രമുഖനായിരുന്നു ജസ്റ്റിസ് ഗൊഗോയ് കാര്യങ്ങൾ എവിടെയും പറയും അഭിപ്രായം ആർക്കും പറയാം അദ്ദേഹം ഒരു നിയമജ്ഞനാണ് ഒരു നിയമ പണ്ഡിതനാണ് ഇതിപ്പോൾ ഒരാൾ ഇടുമ്പോൾ അത് ബെർമുടയും മറ്റൊരാൾ ഇടുമ്പോൾ അത് കളസവുമാവുന്നത് എങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ വള്ളി നിക്രമാകുന്നത് എങ്ങനെ നിങ്ങൾ കാണിച്ചാൽ എന്തും നല്ലത് വേറെ ആരെങ്കിലും കാണിച്ചാൽ എന്തും മോശം ഈ പണ്ട് കാലത്ത് കല്യാണം നടത്തുമ്പോൾ ഈ താഴേക്കിടയിൽ നിന്ന് കല്യാണം കഴിച്ചാൽ അത് വലിയ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവരാണെങ്കിൽ താഴേക്കിടയിൽ നിന്ന് കല്യാണം കഴിച്ചാൽ അത് നല്ല കാര്യം ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരാളാണ് കുറച്ചുകൂടി താഴേക്കിടയിൽ നിന്ന് കല്യാണം കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവനെ ഒഴിവാക്കും ഭ്രഷ്ട് അവനെ വീട്ടിൽ കയറ്റൂല അത് സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു വ്യവസ്ഥാപിതമായ ഒരു അനൈക്യമാണ് അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ അനൈക്യമാണ് ഈ കോൺഗ്രസ്സുകാർ പറഞ്ഞു നടക്കുന്നത് സുപ്രീം കോടതി മുൻ ചീഫ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിരുന്ന രംഗനാഥ് മിശ്രയെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ അല്ല നിങ്ങളല്ലേ പത്തൊമ്പത് കൊല്ലം ഇവിടെ ഭരിച്ച് ഭരിച്ച് ഒരു പരുവമാക്കിയത് രംഗനാഥ് മിശ്രയെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് രംഗനാഥ് മിശ്ര തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ പാർലമെന്റ് അംഗമായിരുന്നു അതും വിമർശനക്കാർ മറന്നോ എൺപത്തിനാലിലെ സിഖ് വിരുദ്ധ കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ടിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്ക് ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകിയതിനുള്ള ഒരു ഉപകാര സ്മരണയായിട്ട് അന്ന് രംഗനാഥ് മിശ്ര സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയ എൺപത്തിനാലില് അപ്പോൾ ഈ ബിന്ദ്രൻപാലയും അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു സുവർണക്ഷേത്രം ആക്രമിച്ചെന്നും അടക്കമുള്ള സിഖുകാരെ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്ത വിഷയമൊക്കെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് അനുകൂലമായി കോൺഗ്രസ്സിലെ ഇന്നത്തെ അടക്കം പല നേതാക്കന്മാർ ഇന്ന് പലർക്കും പ്രായമായി പലരും ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല അപ്പോൾ ആ ആ കോൺഗ്രസ്സുകാർക്കെതിരെ വന്ന കേസുകളൊക്കെ തള്ളിക്കളയുകയും കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് അനുകൂലമായി നിലപാടെടുക്കുകയും ചെയ്ത ജഡ്ജിയാണ് രംഗനാഥ് മിശ്ര അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ നിങ്ങൾ രാജ്യസഭയിലേക്ക് പാർലമെൻറ്റിലേക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്തത് അതൊരു സത്യമല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുമാകാം വേറെ ആരും ഒന്നും ചെയ്തു കൂടാം ഏതായാലും രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് ആർക്കും അനുകൂലമായിട്ടോ ഒന്നും പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പല പ്രതികരണങ്ങളും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം പിന്നെ സുപ്രീം കോടതി മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് പാർലമെൻറ്റ് അംഗമാകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് നിയമമുണ്ടോ ഇല്ല അദ്ദേഹം ഈ രാജ്യത്തെ പൗരനാണ് അദ്ദേഹം റിട്ടയർഡായി റിട്ടയർഡായി കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ ജീവിതം സ്വീകരിക്കാം അദ്ദേഹത്തെ ആരും വലിച്ചു പിടിച്ച് പാർലമെൻറ്റ് അംഗമാക്കിയതല്ല അദ്ദേഹത്തെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്ത അദ്ദേഹത്തിന് അതിനുള്ള കഴിവുണ്ട് രാജ്യസഭയിൽ കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കാനും അത് വിശദീകരിക്കാനുമുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ജസ്റ്റിസ് ഗൊഗോയിയെ രാജ്യസഭ അംഗമാക്കി നോമിനേറ്റ് ചെയ്തത് അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധി ഇവിടുത്തെ കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങളുടെ കുറ്റമല്ല നമുക്ക് ഈ സുപ്രീം കോടതി സുപ്രീം കോടതി കോളേജിയം ഈ കോളേജിയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ തന്നെ അന്ന് രഞ്ജൻ രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് പല ആരോപണങ്ങളും പല കാര്യങ്